है एवरी वन वेलकम टू परदा लाइफ दिस इज मी अनेको मगन अभी अभी मैंने 83 थ्री मूवी एटी थ्री द फिल्म स्टारिंग रणवीर सिंह एस कपिल देव और बायोपिक ड्रामा देख के आया हूँ थिएटर में बहुत ही मज़ेदार फिल्म है मज़ेदार इन द सेंस मास्टर पीस तो बोल नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे फ्लॉज है फिल्म में टेक्निकल फ्लॉज हैं अगर बोलेंगे तो रिसर्च लेवल में फ्लॉज है अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा क्रिकेट को भी इन्होंने ठीक से दिखाया नहीं और म्यूजिकली भी उतना बैट नहीं रहा था मूवी तो ये सब चीज़ें हम लोग अगर साइड में डालेंगे ना इट्स एन अमेजिंग फिल्म इट्स अ बेफिटिंग फिल्म इट्स अ ट्रिब्यूट टू दी 1983 वर्ल्ड कप विनर्स ये सब बातें खैर साइड में रखते हैं पर मेन मुद्दा मूवी कैसी थी मूवी अगर वो नोस्टैलजी क्रिएट कर पा रही है या नहीं उसके बारे में और मैं बताना चाहूँगा चलिए रिव्यू के अंदर चलते हैं तो मूवी का जो स्टार्टिंग है ना वो फाइनल से शुरू करके एक ऐसा मोड लेके आते हैं जिसको डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा दोनों को मिक्स करके जो कबीर खान द डायरेक्टर ने जो किया है वो काफ़ी नया है और साथ में आपको लगता है कि आप उसको रिलेट कर सकते हैं जो इस हिस्टोरिकल मोमेंट जिन्होंने विटनेस किया था ना वो सब इसको रिलीव कर पाएंगे नो डाउट अबाउट दैट पर कमिंग टू द कास्टिंग यार द कास्टिंग अमेजिंग यार ब्रिलियंट कास्टिंग एप्ट कास्टिंग ऑन पॉइंट कास्टिंग आप कितने भी शब्द हैं ना कितने भी प्रेस करना चाहेंगे ना आप कर सकते हैं ओनली फॉर कास्टिंग उसके अलावा अगर आप किसी चीज के बारे में कहना चाहेंगे ना आई थिंक यू हैव टू गिव इट टू दी प्रोस्थेटिक्स यार कपिल देव का जो प्रोस्थेटिक्स है रणवीर सिंह वॉज लुकिंग लाइक कपिल देव ही वॉज बॉलिंग लाइक कपिल देव वॉज बैटिंग लाइक कपिल देव स्पेशली जो नटराज शॉट है ना एकदम मजा आ गया देख के ओके ऑल दिस थिंग ऑल दीज थिंग्स वेर अमेजिंग यार और जीवा तमिल एक्टर जीवा इज एन अमेजिंग एक्टर यार जो उनका परफॉर्मेंस है एज कृष्णमाचारी श्रीकांत एज चीका वाह वाह मैं तो कहूँगा ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट परफॉर्मर इन द होल फिल्म और यू कैन से ही वॉज द शो स्टीलर द वे ही परफॉर्म सम सीन्स बेसिकली ही वॉज लाइक द कॉमेडी या यू कैन से कॉमेडी रिलीफ और कॉमिक रिलीफ basically you can say that for this particular film because every film every film requires a comedian in some or the other way in the narrative so jeeva feel that so that was quite nice to see bahut hi achhi acting ki unhone then coming to talk about the whole cast tahir raj basen adinath khotare hardi sandhu is making his debut he is playing the role of madan lal amazing yaar amazing then sakib salim as mohinder amarnath jimmy amarnath and uh, amazing acting yaar each and everyone has acted well each and everyone no unko dekh lag raha hai ki ye log wohi 1983 ke players hai unko dekh ke ye nahi lag raha ki nahi yaar ye to actor hai yaar nahi 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 ye serial actor hai ye film actor hai ye sab nahi lag raha tha inko dekh ke aisa lag raha tha ki ye log world cup jeetne gaye hain aur jeet ke aayenge ye mera kehne ka matlab hai logon ko lag nahi raha tha back in 1983 but the coming of age underdog story jo hai bahut hi अच्छा लिखा है इन्होंने पर और बेटर लिख सकते थे और आ, क्या बोलते हैं गूस बम मोमेंट्स रख सकते थे इन्होंने इसको इमोशनल बना दिया इसको थोड़ा ड्रामा स्टाइल में ट्रीट कर दिया कबीर खान आफ्टर बजरंगी भाईजान अगर कोई मुझसे पूछेगा बजरंगी भाईजान इनकी बेस्ट फिल्म है बेस्ट वर्क है उसके बाद ट्यूबलाइट फैंडम ये सब आया ओके ट्यूबलाइट इज वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म ओके ऑफ कबीर खान और इन बॉलीवुड भी हम लोग बोल सकते हैं But coming to talk about 83, 83 is not the best work of Kabir Khan uh, by his standard. Yeah, his standard is Kabul Express, Ekta Tiger, Bajrangi Bhaijan. So all these films, no, they have some kind of ये uh, crowd को दिखाते हैं second half में crowd से relate कराते हैं लोगों को popular culture को दिखाते हैं movie में. इस film में भी वो बहुत दिख रहा था. ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा था. पर और better कर सकते थे Kabir Khan. We expect more from him. द डायरेक्टर ऑफ दिस कैलिबर वो और बेहतर कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते देन कमिंग टू टॉक अबाउट द वीकेस्ट लिंक बहुत सारे वीकेस्ट लिंक है जैसा मैंने आपको पहले ही बोल दिया बहुत सारे फ्लॉज है ऐसा नहीं है कि फ्लॉज नहीं है जो इस फिल्म को अमेजिंग फिल्म में रोक देता है मास्टर पीस नहीं बन पाया तो म्यूजिक म्यूजिक बाई प्रीतम बी जी एम भी उतना मजा नहीं आया यार ऑनेस्टली स्पीकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीतम और कबीर खान नो दे हैव गिवन सम अमेजिंग चार्ट बस्टर्स ऐसा नहीं है कि बजरंगी भाईजान के गाने आजकल भी मैं सुनता हूँ ऐसा नहीं है कि फिर से सुन ना पाएंगे पर इस फिल्म में वो बात नहीं थी 
और जो एक एक गाना ये लोग रिलीज करते थे एज अ प्रोमोशनल स्ट्रैटेजी वो सब बैठ नहीं रहा था इट वॉज नॉट पीपल वर नॉट रियली लुकिंग टूवर्ड्स द म्यूजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म ऐसा लग रहा था मुझे एज पर साउंड ट्रैक ओके बी जी एम वॉज एप्ट इन सम प्लेसेज बट नॉट एप्ट at some places so here and there it was like a miss or hit that kind of a bgm then coming to talk about technicality cinematography was good good and set design background research in some scenes were excellent when you are recreating the biopic no you have to be either making it too emotional or you have to recreate nostalgia or you have to make people relate with it so yeah. Kabir Khan has worked that well, and he has worked with his team of writers. You know, Sanjay Puran Singh Chauhan, Vasan Bala. I think Vasan Bala from the director of Mart ko dard nahi hota. I think these people have taken a lot of time to write this. It's it's not easy to write this kind of a film because it is set in 1983. Those times were totally different. So basically, India were a developing nation at that particular time. तो उस हिसाब से लिखना आई थिंक इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज एंड लॉट ऑफ वर्क यार आई थिंक क्यूरोस टू द वर्क हैट्स ऑफ टू द वर्क बट इट कुड हैव बीन अ बेटर फिल्म इट कुड हैव बीन ऑन टू द लेवल ऑफ चक दे इंडिया लगान दंगल ये सब एम एस धोनी ऑल्सो ग्रेट बायोपिक बट द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर फिल्म is it doesn't want to join that particular list बिकॉज दिस फिल्म सेपरेट्स इट्स सेल्फ बिकॉज दिस दिस फिल्म इज मोर लाइक the uh, story about the journey of the team a journey of an underdog team going on to win the 1983 world cup this is not a spoiler yeah this is a real life event you might be knowing or you might not be knowing you have to know the history to all those 2k kids who don't know who don't value this particular event please go and watch the old footages please go and watch this particular film because then only you'll know the importance of someone like kapil dev paji someone like Sunil Gavaskar someone like Krishna Machari Srikanth how they when these people won the 1983 world cup that's the biggest reason indian cricket flourished yaar agar ye log nahi jeette na koi khag izzat nahi deta indian cricket ko ye sachchai hai aaj ipl nahi hota aaj bcci ke paas itna paisa nahi hota khair wo paisa waste ja raha hai ya kaam nahi aa raha hai uske bare mein hum charcha nahi karne wale but agar ye world cup nahi jeette na sachin tendulkar क्रिकेट देख के नहीं खेलते और शायद हाईएस्ट रन गेटर नहीं बनते और लोगों को क्रिकेट नाम की चीज से इतना फिदा नहीं होता इंडिया एक क्रिकेट लविंग नेशन क्रिकेट एक रिलीजन नहीं बनता इंडिया में इंडिया में बहुत दंगे होते थे 1970s 1960s आफ्टर दी क्या बोलते हैं पार्टीशन के बाद फ्रीडम स्ट्रगल के बाद इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत सारे दंगे होते थे क्रिकेट वॉज अ मीडियम फॉर पीपल टू कनेक्ट तो वो एक चीज मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि एज अ मीडियम ऑफ कनेक्टिंग लाइक नोकिया कनेक्ट्स पीपल 1983 वर्ल्ड कप कनेक्टेड पीपल यार दे वांटेड टू प्ले द स्पोर्ट दे वांटेड टू एंजॉय द स्पोर्ट यार क्रिकेटर्स ऑफ द करंट इंडियन टीम ओके देयर आर मेनी प्लेयर्स यार हु टेक प्राइड इन प्लेइंग फॉर इंडिया बट दे आर बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट दे टेक प्राइड इन देमसेल्व्स एंड नॉट दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल ओके इट्स फाइन Once in a blue moon, you cannot perform. You can perform sometimes. It's fine. But जब एक ऐसे story देखते हैं आप 1983 World Cup जहाँ आपके पास कुछ resource नहीं है आपके पास बहुत limited research level पे आप काम कर रहे हैं तो you have to be very careful in today's time. You are very lucky, यार. एक cricketer जो इस जन्म में पैदा हो रहा है इस जन्म in the sense after 2000 और after 1990s जो पैदा हो रहा है is quite lucky, यार. Is quite lucky. He is born in India because he has all the resources. He has all that to become the next big superstar. But no one can become Kapil Dev. No one can become Sunil Gavaskar. No one can become Krishna Machari Srikant. No one can become Madan Lal. No one can become Mohinder Ramanath. What separates them from the current cricketers? The passion and the love they had for the game, even when money was not uh, money was not involved here. So please go and watch eighty three. at a theater near you and if you are failing to watch the film at a theater near you aap netflix ka intezar kar sakte hain netflix mein aayega hi aur shayad disney plus hotstar mein bhi aa sakta hai aur hindi mein available hai ye film tamil mein available hai uh, shayad telugu mein bhi available hai uh, i have not seen in the theater listing here in uh, chennai shayad it could be a limited release so please go and watch this particular film called 83 directed by kabir khan सो प्रोड्यूसर्स के नाम बोलूंगा तो शायद कल हो जाएगा क्योंकि इट्स अ नेवर एंडिंग लिस्ट
बट थैंक यू टू नादियाद वाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट एट द सेम टाइम रिलायंस एंटरटेनमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग एंड मेकिंग दिस फिल्म रियलाइज एंड विष्णुवर्धन इंदूरी दीपिका पाडुकोन रणवीर सिंह एवरी वन हु एवर इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बिकॉज इट्स अ प्रोजेक्ट टफ टू रियलाइज इट्स अ टफ टू रियलाइज प्रोजेक्ट सो थैंक यू फॉर रियलाइजिंग थैंक यू फॉर मेकिंग एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस रीलिव दैट मोमेंट someone like me i was not even born at that particular time yaar so for me 2011 world cup win is something agar uske upar ek kahani banti hai uske upar ek film banti hai na main bahut pagal ho jaunga bahut rona dhona karunga kyunki i i am a cricket loving person you can say cricket is a religion for me i follow cricket more than any other sport yaar you can say after movies after films and after following this entertainment all these things no i follow cricket yaar cricket is my second most important passion in life so please go and watch this particular film and i'll keep talking about cricket as well bye guys